。我随着师尊征战多年，历经艰辛，闪过腰，断过腿，可没想到师尊在陨落之际，将法宝给了他那没用的儿子。凭什么？所以我要宰了他。老铁们，你们说我做的对不对？对，你是我们的同伴，是魔修楷模。难道说？那家伙真的只是个法镜修士，是啊，所以你们只管跟我一起去药王谷堵人便是。至于药王谷，必须学医的，能有什么实力？但事成之后，我师尊的本命法宝，还有药王谷的灵丹妙药，我们全都要。好，好我要加入，我要加入，我要加入。嘿，怎么样，老大，我们要不要也加入？我们也不对。药王谷的人虽说沉迷炼药，境界不高，但丹药效用极佳，可不是好对付的。这小子表面好像说的有道理，但暗藏陷阱。难道他想让我们和对方拼杀，渔翁得利？这么推测，他的真实身份是……诸位，不要被他给骗了。我怀疑这小子就是娱乐。什么？什么听从捏造，我说无意。若是诚心要合作，就揭下你的面具。你会后悔的。没想到吧？喂，前辈，这里没有人，你可以出来了。你小子还算仗义，终于带我出了那个鬼地方。是啊，作为报答，帮我个忙呗。嘿，这是报酬。这镯子。好东西呀、啊！识货，这个是秘境中那条法境巅峰的熔岩的核心，我可以用它帮你做一个新身体。我要去药王谷，但这一路上会有魔修堵截，你帮我吸引他们的注意力，让我能先一步抵达药王谷。事成之后，我就把它给你。但是这个法境熔岩的核心没办法帮你恢复天境的修为。好说好说。而且我还被吃了那些魔修，恢复修为力量，对吧？<笑>啊，随你，只要不伤害无辜的人就行。没问题，魔修比凡人好吃多了。嘿嘿嘿，你就不怕我有了肉身之后，先杀了你？如果真被你杀了，我认栽。哼、嗯，无聊，说吧。我要怎么做？记得要装得更像我一些。简单，在你身体里待了这么久，选你太容易了。小心一点，可别被杀喽。不用你提醒，跟个老八子一样。问剑门弟子娱乐，前来拜见赵雪梨，赵长老。娱乐道友里面请。娱乐道友，这位是药王谷的主事，百草痴仙师。子瑜给我们传过信，没想到你这么快就来了。为了能早日确定赵长老的情况，我连夜赶路，还请仙师能带我去见他。嗯、仙师，你这是强行御剑造成的伤，简直胡闹！这样鲁莽借用虚元剑的力量，会反倒伤到自己。可我必须用它来赶路。何必如此着急？因为问剑门之前发现过魔修卧底，我被他们盯上了。此次下山，他们想要半路截杀我。一般情况下，我不可能躲过他们的眼线。我让人帮忙拖住魔修绕远路，但终点还是会在药王谷，所以尽早赶来告知仙师这个消息，寻求帮助，以及铲除魔修。或者等我见过赵长老，确认他没事后，便独自离开，把魔修引走。当助雪梨恢复道心后，那群魔修便是我找死最好的工具。一石二鸟，计划通。你竟然为了他能做到这一步！先生，您这是是玉树，你跟我来。赵长老就住在这里，他是直剑长老，专管斩妖除魔。因为这些杀伐之事，身上业力极重，又被祸神珠影响，爱上凡人，认为自己违背了对宗门的誓言，因此道心不稳，跌入灵境。一会儿你见到他的时候，要有心理准备。啊、这，这是。娱乐，解铃还需系铃人。<笑>所以我才向宗门提议让你来见他，顺手稳定他的道心。归根结底，竟然是因为我吗？这前辈，这是怎么了？糟了！赵长老
。赵长老一直在试图压制心魔，可是稍有不慎便会如此暴走，一定是你的出现刺激到他了。雪雪莉，是我，我是娱乐，我来找你了。不对。说心魔破坏这个幻象，我不能再幻想着他来找我，我不能再被心魔所累，我必须担负起宗门的责任，飞剑斩妖邪。娱、啊、乐，消灭，全部消灭。下手好毒手，雪莉居然被心魔影响这么深，连我都认不出了吗？娱乐。他现在已经分不清现实和心魔幻影了。即使如此，我也不能让他一人承受。消灭，你们全部都要被消灭！呀！输！有本事就来揍我！第二季五月三十一日上线，点个再追。每周五上午十点，有本事把我打死啊！